ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడా ప్రియులందరినీ ఏకం చేసి కొన్ని ఆటలు ఉంటాయి ఆటల్లో ఆ ఆటల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రికెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు క్రికెట్ అనగానే మనకి టెస్ట్లు వన్ డేలు దాంతోపాటు టీ ట్వంటీస్ ఐపీఎల్ బాగా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఐపీఎల్ అనేది ఎంత ఫేమస్ అయింది అందరూ తెలుసు ఐపీఎల్ అనగానే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ బీసీసీఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఐపీఎల్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఎంత హిట్ అయిందో అందరికి తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దేశాలు ఇలానే ఐపీఎల్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని లీగ్స్ పెట్టాయి కానీ అవి మాత్రం అంత ఈ ఐపీ ఇండియన్ ఐపీఎల్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంత హిట్ అయినట్టుగా అంత ఆదరణ పొందినట్టుగా అక్కడ దాఖలా లేవు ఆ స్థాయిలో ఐపీఎల్ సక్సెస్ అయింది చెప్పుకోవచ్చు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బేస్ చేసుకొని ఆ రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్ర క్యాపిటల్ బేస్ చేసుకొని క్రీడాకారులు అంటే యాజ్ మన ఫ్రాంచైజీస్ క్రీడాకారులను ఆక్షన్లో కొనటం కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోవటం వారితో ఒక టీంగా ఏర్పడి ఆటలాడటం గేమ్ టీ ట్వంటీ అంటే ఐపీ ఐపీఎల్లోనే ఐపీఎల్ టోర్నీ ఆడటం ఆ విధంగా ఫ్రాంచైజీ రకరకంగా ఆటగాలను లెక్కించుకొని చేయటం ఒక దాదాపు నెల నెలన్నర పాటు నిర్వహించి చాలా ప్రతి ఒక్క క్రీడా ప్రియులు అందరూ క్రికెట్ ప్రియులందరినీ కూడా ఏకం చేసి అంటే ఎవరైతే క్రికెట్ నాకు బాగా బాగా ఇష్టపడతారో వారందరినీ కూడా ఒక తాటి పై తీసుకొచ్చి అంటే ఏపీల్ వస్తున్నాను కానీ ఎప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడు చూడాలి ప్రతి బాల్ని ప్రతి ప్రతి రన్ని ఆస్వాదించాలన్న ఉత్సాహం అయితే ప్రతి క్రికెట్ ప్రియుల్లో ఉంటుంది సో ఐపీఎల్ ఇప్పటివరకు మనకి తెలిసిందే చాలా ఐపీఎల్ జరిగేది ఆల్మోస్ట్ టెన్ పది పైన ఐపీఎల్ జరిగాయి ఈ ఐపీఎల్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఒక ఒకసారి ఒక జట్టు ఒకసారి ఒక జట్టు అవుతూనే ఉంది ముంబై ఇండియన్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ హాట్ ఫేవరెట్గా నిలుస్తాయి అందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే ఇది ఇప్పటివరకు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నెలన్నర పాటు మాత్రం జరిగింది జనరల్గా వీకెండ్స్లో రెండు వీకెండ్స్ ఒకరోజు రెండు మ్యాచ్లు ఒకరోజు ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే వీకెండ్స్లో రెండు మ్యాచ్ నిర్వహిస్తూ వచ్చారు అయితే కొంత బీసీసీఐ కొంత చేంజెస్ చేయడానికి ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంది ఎందుకంటే ఐపీఎల్ ద్వారా ఫ్రాంచైజీస్ కానీ మా క్రీడాకారులు ఏ విధంగా లబ్ధి పొందారో అంతకు మించి ఎక్కువగా బీసీసీఐ ఆధార్ని ఆదాయాన్ని పెంచేటువంటి గేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ స్థాయిలో బీసీఐకి పేరు తీసుకురావడంతో పాటు ఆదాయాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది ఐపీఎల్ అనేది సో వీటిని దృష్టి పెట్టుకొని ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఈ క్రీడ ఈ ఐపీఎల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బీసీసీఐ మరొక వినూత్నమైన నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే బి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే బీసీసీఐకి ఐపీఎల్ అనేది ఒక బంగారు గుడ్లు పెట్టేటువంటి బాతు లాంటి బాతు లాంటిదని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ స్థాయిలో వారికి ఇన్కమ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆదాయం వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని బీసీసీఐ ఖాతాలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే దీన్ని ఇంకొంచెం అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చేయడం కోసం అంటే ఎక్కువ రోజులు నిర్వహించేందుకు బీసీసీఐ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పటివరకు నెలన్నర పాటు మాత్రం జరిగేది ఇంకొన్ని రోజుల పాటు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని బీసీఐ సభ్యులు కానీ బీసీసీఐ చైర్మన్ కానీ తీసుకో నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇప్పటివరకు మనకైతే తెలుస్తూ ఉంది అయితే అధికారిక ప్రకటన అయితే ఇప్పుడు రాలేదు సో లేటెస్ట్కి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఏంటంటే బీసీసీఐ ఈ ఐపీఎల్ని ఇప్పటివరకు నెలన్నర పాటు నిర్వహించింది కానీ నెక్స్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ జరగబోయే ఐపీఎల్ నుంచి రెండు నెలల పాటు బీసీసీఐని ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ని నిర్వహించేందుకు ఆ టోర్ని నిర్వహించేందుకు బీసీసీ అయితే నిర్ణయం తీసుకుంది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే జనరల్గా వీకెండ్స్లో వీకెండ్స్లో బాగా ఎక్కువ మంది వ్యూవర్షిప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సెలవులో ఉంటాయి కాబట్టి అందరు కూడా టీం ముందు కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు గేమ్ని క్రికెట్ని ఆస్వాదించే వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు సో వీకెండ్స్లో రెండు మ్యాచ్ నిర్వహిస్తూ వచ్చేవాళ్ళు మామూలుగా టోర్నీ స్టార్టింగ్లో అట్లా మొదలు పెట్టుకుంటే ఒకరోజు రెండు మ్యాచ్లు ఒకరోజు ఒక మ్యాచ్ వీకెండ్స్లో మాత్రం రెండు మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తూ వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈసారి మాత్రం ఒక ఒక క్యాల్కులేషన్కి అయితే వచ్చారు వీకెండ్స్లో పర్టికులర్గా ఒక మ్యాచ్ నిర్వహించాలని తద్వారా ఏంటంటే వ్యూవర్షిప్ పెరుగుతుందని ఆశిస్తుంది బీసీసీఐ జనరల్గా వీకెండ్స్లో రెండు మ్యాచ్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఒక మ్యాచ్ మూడు గంటలకి తర్వాత ఒకటి ఏడు గంటలకి అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ మూడు గంటలకి జరిగే మ్యాచ్ని తీసేసి ఒక మ్యాచే వీకెండ్స్లో పెడితే తద్వారా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ని ఒక డేకి పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు డేస్ని అలా పెంచుకుంటూ పోవచ్చు అనేది బీసీసీఐ యోచనగా కనిపిస్తుంది సో ఈ ఇదే విధంగా చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా రెండు నెలల పాటు గేమ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే నెలన్నర పాటు మాత్రమే ఎంజాయ్ చేసేటువంటి క్రీడాభిమానులు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి బీసీ నిర్ణయించింది అంటే ఇక మీద నుంచి రెండు నెలల పాటు ఆ క్రీ ఐపీఎల్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు అవకాశం కనిపిస్తుంది తమ తమ క్రీడాకారులు ఎంత బాగా ఆడినా తమ తమ జట్లు ప్రతి ఒక్కరూ
చూడలేరు అనేది వారి యోచన కనిపిస్తుంది అదే ఈవినింగ్ సిక్స్కి ఒకే మ్యాచ్ పెట్టేసి వీకెండ్స్లో ఒక మ్యాచ్ మాత్రం పెట్టి అది సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్య స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసి టీవీకి అతుక్కుపోతారు తద్వారా వ్యూర్షిప్ పెరిగిపోతుంది ఆదా కూడా పెరుగుతుంది అనేది వాళ్ళ యొక్క బీసీసీ ఆలోచన కనిపిస్తుంది కానీ నెలన్నర పాటు ఉన్నటువంటి ఈ గేమ్ రెండు నెలలు అవుతే ఏ నెక్స్ట్ పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా బీసీసీ కొన్ని దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలు అయితే కొన్ని ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీద ముఖ్యంగా ఐపీఎల్లో హాట్ ఫేవరెట్గా మనం ఇండియన్స్ ఏ విధంగా ఇండియన్ ప్లేయర్స్ ఏ విధంగా నిలుస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా విదేశాలకు సంబంధించిన అంటే వేరే విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి క్రీడాకారులు కూడా అంతే హాట్ ఫేవరెట్గా ఫేవరెట్ నిలుస్తూ ఉంటారు కొంతమంది క్రీడాకారులకు పెద్ద సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు ఐపీఎల్ ఆకట్టుకున్నారు తప్పించి ఆకట్టుకున్నారు సో ఈ రెండు నెలల పాటు విదేశీ ఆటగాళ్ళు ఉండగా నిలవగలుగుతారా అంటే రెండు ఇక్కడ మనకి సమయం కేటాయించి ఇక్కడే ఇండియాలోనే ఉండగలుగుతారా లేదా అనే ఒక ప్రధానమైన ప్రశ్న అయితే ఉత్పన్న అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు విదేశీ క్రీడాకారు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని క్రీడా టోర్నమెంట్ అంటే క్రీడా టోర్నమెంట్స్ అంటే అక్కడ ఆ దేశంలో నిర్వహించే టోర్నమెంట్ కానీ లేదంటే వేరే ఎంగేజ్మెంట్స్ కానీ వేరే కార్యక్రమాలు కానీ ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి సో నెల నుంచి రెండు నెలలకి ఎక్స్టెండ్ అవుతే విదేశీ ఆటగాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా టైంని కేటాయించి రెండు నెలల పాటు ఇండియాలోనే ఉండగలుగుతారా లేదా అనేది అయితే కొంచెం ఆసక్తిని రేపుతూ ఉంది బీసీసీ ఆలోచన అయితే మాత్రం ఒక కొంత ఇన్కమే బేస్ చేసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా అయితే అర్థమవుతుంది నెల నరపాటికే కుప్పల కుప్పలుగా అంటే యాడ్ల ద్వారా కానీ వివిధ ఫ్రాంచైజ్ల ద్వారా కానీ డబ్బులు పెద్ద మొత్తంలో వస్తూ ఉంటాయి సో ఇక రెండు నెలల వరకు కొనసాగితే ఇంకో పదిహేను రోజులు అంటే ఉన్నదానికంటే ఒక పదిహేను రోజులు ఎక్స్ట్రాగా చేస్తే ఇంకా ఏ విధంగా ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అనేది కేవలం వాళ్ళు ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వ్యూవర్షిప్ని పెంచుకోవడం ద్వారా తద్వారా ఇన్కమ్ని పెంచుకోవచ్చు అనేది బిసి యోచనగా కనిపిస్తుంది ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా అర్థమవుతుంది సో క్రీడాకారులకే కాదు క్రీడా ప్రియులకు కూడా అంటే క్రీడని క్రికెట్ని ఆస్వాదించే ప్రతి ఒక్క అభిమానికి కూడా ఈ నిర్ణయం కొంత కొంత ఉత్సాహాన్ని కొంత ఇంట్రెస్ట్ని ఆసక్తిని కలిపేలాగానే ఉంది కానీ ఇది ఎంతవరకు కార్యరూపం దాల్చింది ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సింది ఎందుకంటే క్లియర్ కట్గా బిసిసిఐ నిర్ణయానికి సంబంధించి ఒక అఫీషియల్ ప్రకటన అయితే చేయలేదు ఒక యోచన అయితే ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయితే రెడీ చేసుకున్నట్టుగా సిద్ధం చేసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అది ఎప్పుడు చెప్తారు ఏంటనేది మనకి ఇంకొన్ని మరికొన్ని రోజులు ఆగితే మాత్రం క్లారిటీ స్పష్టంగా వచ్చేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి